Hola, yo soy Daniela Berrigos y les voy a hablar sobre microcontroladores en la parte de la Un microcontrolador es un circuito integrado en su inter, eh, que tiene en su interior una unidad eh, central de procesamiento CPU. Eh, unidades de memoria RAM y ROM y puertos de entrada, salida y periférico. Eh, en el microcontrolador PIC eh, originalmente se diseñó para ser usado con la, con la nueva CPU de 16 bits. Siendo en general una, nueva, una buena CPU, ¿verdad? Eh, esta tenía malas eh, prestaciones de entrada y salida y el PIC de 8, el PIC de 8 bits se desarrolló en 1975 para mejorar el, el rendimiento del sistema, quitando peso en entrada y salida al CPU. El PIC se utilizaba con, se utilizaba con micropódigo eh, simple, almacenando en ROM para realizar buenas tareas. Y aunque el término no se usaba eh, por aquel entonces, se trata de un diseño RISC que ejecuta eh, una instrucción cada cuatro ciclos en el, del oscilador. En 1985 la división de microelectrónica de General in, 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 Instruments eh, se separa. Como la compañía eh, independiente se, eh, es incorporada con la fila, con la, como filial, el 14 de diciembre de 1987 cambia de nombre a Microchip en, en, en Y en 1989 es adquirida por un grupo de inversores y el nuevo propietario canceló casi todos los desarrollos, ya que para estas fechas estaban obsoletos el PIC. Eh, sin embargo, eh, sin embargo se mejoró eh, para conseguir un microcontrolador de canal programable. Hoy en día la multitud de los PIC vienen con varios periféricos, incluido el, el módulo de comunicación, la serie, los núcleos de control, motores, etc y con memoria programada de 500, de 500, de 512 a, 3, a 32 mil palabras. Una palabra corresponde a una, instru una instrucción de lenguaje ensamblador, ascender, eh, y puede ser de 12, 14, 16 o 32 bits, dependiendo de la familia que, se, que se especifica el, el, el microcontrolador PIC. ¿Qué ventajas tiene el microcontrolador PIC? Eh, los microcontroladores PIC son muy fáciles de grabar, ya que solo necesitamos una computadora o un notebook. Un PIC se puede grabar mediante diferentes puertos, como por ejemplo eh, el serie o el USB. Eh, estos dos son los dos más, estos son los dos más populares que se utilizan en la plaqueta de las grabadoras convencionales. Pero las desventajas de un, de un, micro, de un, microcontrolador, de un microcontrolador PIC es que eh, se necesita llamar muchas instrucciones para realizar esta, tar esta tarea tan, par tan particular y siempre, siempre y cuando el proyecto sea más complejo. Eso es todo por eh, lo que se iba a comentar en, en el video. Eh, muchísimas gracias por su atención.